அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து எமிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பிஹெச் அளவீடு மற்றும் உப்புகளின் பயன்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு பிஹெச் அளவீடு பார்க்கலாம் பிஹெச் அளவீடு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கரைசலோட தன்மை வந்து அமிலமாக காரமாக இல்லை நடுநிலையாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்மானிக்கிற அளவீடு தான் இந்த பிஹெச் அளவீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கரைசலின் அமிலம் அல்லது காரத்தின் வலிமையை அக்கரைசலின் ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் செறிவு அடிப்படையில் அளவிடுதல் இது தான் பிஹெச் அளவீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிஹெச் அளவீடை வந்து யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஎல் சாரன்சன் அப்படிங்கிறவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ எஸ்பிஎல் சாரன்சன் அப்படிங்கிறவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அடுத்து பிஹெச்சின் மதிப்பை வந்து எப்படி கணக்கிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா மைனஸ் லாக் டென் ஹச் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா வச்சு கணக்கிடலாம் ஓஹெச் மைனஸ் அயனிகளை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த பி ஓஹெச் இருக்குல்ல மைனஸ் லாக் டென் ஓஹெச் மைனஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த பிஹெச்சோட அளவீடு ஸ்கேல் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு பதினாலு வரை இருக்கும் ஸோ ஜீரோ டு பதினாலு வரை இருக்கும் இது வந்து நடுநிலை கரைசலை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஏழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நடுநிலை கரைசலோட மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னா ஏழு ஏழு இருந்தால் அது வந்து நடுநிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அமில கரைசல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழை விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஏழை விட கம்மியாக இருக்கிறது தான் அமில கரைசல் ஸோ ஜீரோ டு ஏழு வரை இருக்கிறது அமில கரைசல் காரக்கரைசல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஏழை விட அதிகமாக இருக்குது காரக்கரைசல் ஸோ காரக்கரைசல் வந்து ஏழு டு பதினாலு இருக்கிறது வந்து காரக்கரைசல் இதுதான் இந்த பிஹெச் அளவீடு அந்த சார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு சில பொருட்களோட பிஹெச்சோட தோராய மதிப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ புக்கில் கொடுத்தது தான் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து மைண்டில் வச்சுக்கலாம் எலுமிச்சை சாருக்கு பிஹெச்சோட தோராய மதிப்பு வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ 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 பாயிண்ட் ஃபோர் வரை இருக்கும் ஸோ ரெண்டு புள்ளி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு புள்ளி நாலு வரைக்கும் இந்த பிஹெச்சோட மதிப்பு வந்து இருக்கணும் எலுமிச்சை சாருக்கு தக்காளி சாருக்கு நாலு புள்ளி ஒன்று வரை இருக்கணும் காஃபி காஃபிக்கு வந்து எவ்வளோ பிஹெச்சோட மதிப்பு இருக்கணும் அப்படின்னா நாலு புள்ளி நாலுலேருந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கணும் மனிதனோட உமிழ்நீரில் பிஹெச்சோட மதிப்பு எவ்வளோ இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ஐந்துலேருந்து ஏழு புள்ளி ஐந்து வரைக்கும் இருக்கணும் வீட்டில் பயன்படுத்துகிற அம்மோனியாவோட பிஹெச்சோட தோராய மதிப்பு எவ்வளோ இருக்குன்னா பன்னெண்டு பன்னெண்டு இருக்கணும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு தான் இருக்கும் இந்த அஞ்சை வந்து மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க அடுத்து அன்றாட வாழ்வில் பிஹெச்சோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமாக மனித உடம்பில் பிஹெச் எவ்வளோலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஹெச்சோட மதிப்பு வச்சு மனிதனோட உடல் நலத்தை வச்சு கண்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஹெச்சோட மதிப்பு வந்து ஆறு புள்ளி ஒம்போதாக இருக்கிறப்ப பிஹெச்சோட மதிப்பு வந்து ஆறு புள்ளி ஒம்பதாக ஆகிறப்ப மனித உடலை வந்து குளிர் இருமல் மற்றும் ஃப்ளூ இந்த நோய்களுக்குரிய தாக்கத்துக்கு வந்து ஆளாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த மனித உடலில் பிஹெச் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்வாக இருக்கிறப்ப புற்றுநோய் உருவாக்கும் செல்கள் வந்து உடம்பில் தோன்றி உயிர் வாழ ஏதுவாகிறது ஸோ பிஹெச் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்வாக இருக்கிறப்ப புற்றுநோய்க்குரிய உருவாக்குற செல்கள் வந்து உடலில் தோன்றுறதுக்கு உயிர் வாழ்வதற்கு ஏதுவாகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு உடல்நல மிக்க மனிதனோட உடலோட தோளில் பிஹெச் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாலு புள்ளி ஐந்துலேருந்து ஆறு வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு உடல்நல மிக்க மனிதனோட உடலில் தோல் வந்து பிஹெச் மதிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு புள்ளி ஐந்துலேருந்து ஆறு வரை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம வயிற்றில் சுரக்கிற ஒரு திரவத்தோட பிஹெச் மதிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸோ நம்ம வயிற்றில் சுரக்கிற திரவத்தோட பிஹெச் மதிப்பு ரெண்டு இது வந்து எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னா உணவை வந்து செரிமானம் செய்வதற்கு பயன்படுகிறது தான் இந்த பிஹெச்சோட மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து மனித ரத்தத்தோட பிஹெச் மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க மனித ரத்தத்தோட பிஹெச் மதிப்பு வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கணும் ஸோ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் இந்த மனிதனோட பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லலாம் அக்யூரேட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரத்தத்தோட பிஹெச் மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஓகேங்களா இந்த அளவை விட அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா நோய்கள் வந்து உருவாகும் ரத்தத்தில் பிஹெச்சோட மதிப்பு ஏழு புள்ளி மூணு அஞ்சுலேருந்து ஏழு புள்ளி நாலு அஞ்சு வரை தான் இருக்கணும் இந்த ஏழு புள்ளி
எனாமல் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கும் ஸோ அந்த எனாமல் அப்படிங்கிற வெள்ளை படலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புலேயே மிக கடினமான பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கால்சியம் பாஸ்பேட் அப்படிங்கிற ஒரு சேர்மத்தினால் ஆனது தான் இந்த எனாமல் அப்படின்னு சொல்லலாம் உமிழ்நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே குறையிறப்ப இந்த இனாமல் வந்து அரிக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த பற்சொத்தைகள்லாம் ஏற்படும் உமிழ்நீரோட பிஹெச் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே குறையிறப்ப இந்த இனாமல் அரிச்சு பற்சொத்தைகள் வந்து உருவாகும் இந்த பற் பற்களை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு நம்ம டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த டூத் பேஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரத்தன்மை இருக்கும் ஸோ அந்த காரத்தன்மை வந்து இந்த அதிகப்படியான அமிலத்தை வந்து நடுநிலையாக்கி பற்சை வந்து தடுக்குது ஸோ அதுக்காகத்தான் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் பிஹெச் ஸோ மண்ணில் பிஹெச் வந்து விவசாயத்துக்கு ஒரு முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஒரு சில இந்த பழங்கள் அரிசி இதெல்லாம் எதில் எந்த மண்ணில் வந்து விளையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிட்ரஸ் பழங்கள் வந்து காரத்தன்மையோட மண்ணிலும் ஸோ சிட்ரஸ் பழங்கள் பழங்கள் வந்து காரத்தன்மையோட மண்ணில் வந்து அதிகமாக விளையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அரிசி வந்து அமிலத்தன்மை கொண்ட மண்ணில் வந்து அதிகமாக விளையுன்னு சொல்லுவாங்க கரும்பு வந்து நடுநிலைத்தன்மை கொண்ட மண்ணில் அதிகமாக விளையுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கரும்பு நடுநிலைத்தன்மை கொண்ட மண்ணில் அதிகமாக விளையுன்னு சொல்லுவாங்க மழைநீரின் பிஹெச் ஸோ மழைநீரின் பிஹெச் வந்து ஒரு நடுநிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா மழைநீரோட பிஹெச் கரெக்டாக ஏழு இருக்கும் ஸோ மழைநீரோட பிஹெச் கரெக்டாக ஏழு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நடுநிலைத்தன்மை வந்து இது வந்து காட்டுது ஸோ இந்த பிஹெச் வந்து ஏழு இருக்கிறதுனால நடுநிலைத்தன்மை வந்து காட்டுது ஆனால் இந்த எஸ்ஓ டூ என்ஓ டூ இந்த வாய்க்களால் மாசுபடும் போது அது அதை மழைநீர் வந்து மாசுபடும் போது இதன் பிஹெச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழை விட குறைந்து அமில மலை வந்து உருவாகிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ பிஹெச் வந்து ஏழை விட குறைஞ்சி அப்படின்னா அமில மலை உருவாகிறதா சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்புகளோட பயன்கள் ஸோ உப்புகளோட நிறைய உப்புகள் இருக்குது அதாவது சாதாரண உப்பு சலவை சோடா சமையல் சோடா சலவை தூள் இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய உப்பு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து சாதாரண உப்பு பார்க்கலாம் சாதாரண உப்பு அப்படின்னா என்எஸ்சிஎல் சோடியம் குளோரைடு உப்பு இருக்குது அது வந்து நம்ம உணவில் பயன்படுது அன்றாட உணவில் வந்து நம்ம உப்பு போட்டு தான் சாப்பிட்றோம் இல்லையா ஸோ உணவில் பயன்படுது அடுத்து உணவை பாதுகாப்பதிலும் பயன்படுது ஸோ பதப்படுத்தியாகவும் அந்த உப்பு வந்து பய பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து சலவை சோடா என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ சலவை சோடா வந்து எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடின நீரை மென்னீராக மாற்றுறதுக்கு இந்த சலவை சோடா வந்து பயன்படுது அடுத்து வீடுகளில் சுத்தப்படுத்தும் பொருளாக வந்து சலவை சோடா பயன்படுது ஸோ வீடுகளில் சுத்தப்படுத்தும் பொருளாக சலவை சோடா பயன்படுகிறது இந்த பயன்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்து சமையல் சோடா சமையல் சோடா வந்து டேம் என்னென்னா என்ஏஹெச்சிஓ த்ரீ ஸோ என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ தான் சமையல் சோடா இது வந்து ரொட்டி சோடா தயாரிக்கிறதுக்காக பயன்படுது சமையல் சோடா வந்து ரொட்டி சோடா தயாரிக்க பயன்படுது ரொட்டி சோடா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சமையல் சோடாவும் டாட்டாரிக் அமலமும் சேர்ந்த ஒரு கலவை தான் இந்த ரொட்டி சோடா அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னா கேக் ரொட்டியில் வந்து மென்மையாக்க பயன்படுகிறது தான் இந்த ரொட்டி சோடா ஸோ ரொட்டி சோடா வந்து எதுக்கு கேக் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு அது காரணம் என்ன அப்படின்னா ரொட்டி சோடா தான் காரணம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சலவை தூள் சலவை தூளுக்கு வந்து என்னென்னா சிஏஓ சிஎல் டூ டேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஏஓ சிஎல் டூ இது வந்து எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது குடிநீரில் உள்ள பாக்டீரியாக்களை அழிக்க பயன்படுது ஸோ குடிநீரில் உள்ள பாக்டீரியாக்களை அழிக்க பயன்படுது தான் இந்த சலவை தூள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பருத்தி லினன் துணிகளை வெளுக்கிறதுக்காக இந்த சலவை தூள் வந்து பயன்படுகிறது லாஸ்ட்டாக பாரி சாந்து இதுக்குரிய டேம் என்னென்னா சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஹாஃப் அஸ்டூவோ சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஹாஃப் அஸ்டூவோ ஸோ பாரிஸ் சாந்தோன்னு கேட்டாலும் ஒன்று தான் சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஹாஃப் அஸ்டூவோ அப்படின்னு கேட்டாலும் ஒன்று தான் இது வந்து எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முறிந்த எலும்புகளை ஒட்ட வைக்கவும் சிலைகளுக்கான வார்ப்புகளை செய்யவும் இந்த பாரிஸ் சாந்து பயன்படுது ஸோ மாவு கட்டு போடுறது அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது இதை வச்சு தான் போடுவாங்க முறிந்த எலும்புகளை ஒட்ட வைக்கவும் சிலைகளுக்கான வார்ப்புகளை செய்யவும் பயன்படுது தான் இந்த பாரிஸ் சாந்து ஸோ இதோட இந்த பிஹெச் அளவிடும் உப்புகளோட பயன்களும் முடிஞ்சு இன்னும் நிறையா டாபிக் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த உப்புக்கள்லேயே பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சாதாரண உப்பு அமில உப்பு கார உப்பு அப்படி சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படிச்சுக்கலாம் ஆனால் எது முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு இந்த பயன்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த பயன்கள் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அமிலங்கள் காரங்கள் பயன்கள் இந்த உப்புகளின் பயன்கள் வந்து மேக்சிமம் கொஸ்டின் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது தேங்க்யூ